बिस्मिल्लाकुम कैसे हैं सब लोग दुआ है कि अल्लाह करके आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रबीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी मज़े में हैं और आज क्या हो रहा है जनाब बहुत ही सादी सादी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही लजीज हैं और आप सबकी फरमाइश पर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ मुर्ग मलाई बोटी और जनाब उसके ज़ाहिर है कि सारे लवाजमात होंगे और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर और मेरी पसंद पर दावत राहत टी दावत राहत टी केक फ्रूट केक है एक्चुअली तो कान में आवाज़ें आती रहती तो बंदा गड़बड़ हो जाता है तो खैर <laughs> दावत राहत टी टाइम फ्रूट केक ठीक है जी ये सीखने वाले बहुत शानदार केक है बहुत ही अच्छा केक है हर वक्त आप सभी लोग इसको बनाना चाहेंगे ठीक है जी अच्छा सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर मलाई बोटी को पकाने रख देती हूँ क्योंकि इसको हमने मैरिनेट किया हुआ है और मैरिनेट करने के लिए आपको पता है कि टाइम तो चाहिए होता है और इसको कम से कम भी दो घंटे के लिए रखेंगे वो तमाम अज्जा लगा जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों के लिए दिए हैं अच्छा थोड़ा सा मैं घी डालूँगी अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़रा सा और घी मैंने वैसे इसमें भी डाला हुआ है पिघला हुआ घी मैंने अपनी रेसिपी में लिखा है तो वो पिघला हुआ घी भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है अच्छा जी थोड़ा सा घी डाल के ज़रा सा मैं ये फैला दूँ देखिए हर दिन आप लोगों को मेरे साथ टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं तो ये करने से हमारा तवा जो है ना वो अच्छा हो गया अगर उसमें ड्राइनेस भी है ना तो वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी हाँ जी सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और जो दिल चाहता है कह सकते हैं फरमाइशें कर सकते हैं अच्छा इसके अलावा जो लोग प्रोग्राम मिस कर जाते हैं तो वो क्या करेंगे यूट्यूब पे जाके अब तक टीवी को सब्सक्राइब करेंगे फिर मेरा प्रोग्राम जब चाहे देखें धन धना धन देखें जी आपको रेसि आपके साथ रेसिपी कभी भी मिस नहीं होगी बहुत ही ज़रा सा मैं इसमें घी शामिल करूँगी ऐसे मैंने चिकन में थोड़ा सा डाला हुआ है मतलब इतना तो होना चाहिए कि टेस्ट आए उसमें ना जो भी मैं चीज़ पका रही हूँ उसमें उसका टेस्ट बनना चाहिए तो इसलिए घी को ऐड करें इसमें भी तकरीबन एक दो खाने के चमचे मैंने डाल दिए थे और अब मैं इसमें ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये मैं डाल रही हूँ मैरिनेट अच्छा करें आप यकीन जाने बनाने के बाद बहुत ही दिल खुश हो जाएगा आपका पूरे अज्जा के साथ डाल दें क्योंकि ये इसको हेल्प करेगा ना पकने में उसके पूरे मैरिनेशन के साथ अच्छा ये जो मलाई बोटी है इसको आप बारबेक्यू कर सकते हैं यानी कोयले पर सेक सकते हैं इसके अलावा आप अवन में नहीं नहीं मज़ा नहीं आएगा सूख जाएंगी बोटियाँ बिल्कुल सूख जाएंगी मर्जी है जिसको शौक है ना अवन में बनाने का वो बिल्कुल बना ले मेरी कोई पाबंदी नहीं है लेकिन मैं ये कहती हूँ जो चीज़ जैसे अच्छी बने उसको उस तरीके से बनाना चाहिए लोग क्या करते हैं कबाबों को और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको रख देते हैं अवन में अवन में गोश्त लकड़ी हो जाएगा बिल्कुल ही ठीक है ना अच्छा जी हम धुआं लगा रहे हैं अभी हाथ के हाथ लगा रहे हैं कोयला यहाँ पे जला हुआ है तब इन्हें ज़रा उसको घेर लिया है तो मैं निकालती हूँ यहाँ चंद सेकंड का धुआं और बस फिनिश थोड़ा सा घी क्योंकि जाहिर है धुआं जब कोई चिकनी चीज जाएगी तो धुआं बनेगा ना बहुत ही थोड़ा सा चल ले पक भी रहा है और साथ ही उसमें फ्लेवर भी आ रहा है स्मोक जो हमने दिया है उसका फ्लेवर भी अच्छा जी मरियम गुजरा महाराज उनसे करेंगे बात असलम हाँ जी मरियम बोलो मरियम गई अच्छा इसको छोड़ देते हैं अभी कुछ देर के लिए लगाएंगे जैसे आ, आ, ये गोश्त है ना तो गोश्त को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है लेकिन अगर गोश्त के अलावा कोई चीज़ है तो उसको हम उससे कम टाइम देंगे तो तकरीबन 15 से 18 से 20 सेकंड मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर भी आ जाएगा अगर उससे ज़्यादा देते हैं और धुआँ भी उसमें बाकी रहता है तो फिर ये होता है कि उसकी ओवर पावरिंग होती है और जो दूसरी चीज़ें आपने डाली होती हैं वो सारी की सारी बैठ जाती हैं उनका फ्लेवर बैठ जाता है और सिर्फ जो आपने स्मोक दिया होता है उसी का फ्लेवर आता है तो ये चीज़ें मैं हर दफ़ा जब भी हम आर्टिफिशियली उसको बारबेक्यू फ्लेवर या स्मोक देते हैं कोयले का तो मैं हमेशा ये बातें बताती हूँ आपको अच्छा जी क्या क्या सामान है 
इसमें आपको चाहिए होगा एक किलो बोनलेस चिकन है उसके तकरीबन एक सवा इंच की बोटी बना लें उससे बड़ी भी बना सकते हैं बट इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली किस तरह से है अच्छा इसके अलावा सिरका डाल देंगे तीन से चार खाने के चमचे सफ़ेद सिरका है इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे तीन चार खाने के चमचे डाल दीजिए अच्छा पिसा हुआ धनिया डालेंगे दो से तीन खाने के चमचे यकीन जाने धनिया धनिया इतना अच्छा स्पाइस है कि ये खाने के बहुत सारी रेसिपीज़ में बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है काली मिर्च है तकरीबन पौने से लेके एक खाने के चमचे तक डाल देंगे थोड़ी सी मोटी रखें तो अच्छा है इसके अलावा दही इस्तेमाल हो रहा है इसमें आधी प्याली और क्रीम भी और बाकी हम डालेंगे इसमें हंसबे जायका नमक और छः आठ हरी मिर्चें ले लीजिए वो पीसेंगे और पीसने के बाद वो इसमें शामिल करेंगे और मैंने ज़रा सा इसमें पिघला हुआ घी डाला है सब चीज़ों को मिक्स किया हाँ नमक हंसबे जायका और इसको सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और छोड़ दीजिए बस ऐसे खाने हैं कि ये आपके टाइम को बचाते हैं ये सबको खुश करते हैं और ये पकाने वाले को भी खुश करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में आप पका के फारे हो जाते हैं तो ये होता है ऐसे खानों में अच्छा दूसरी बात ये जो जो भी मैरिनेटेड है मैंने इस चीज़ की बुनियाद रखी कि आप लोग मेरीनेटेड खाने ज़्यादातर बनाया करें क्योंकि ये लजीज होते हैं फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं इसके अलावा पकाने वाले के लिए आसान है और खाने वालों को खुश कर देते हैं और बर्तन भी इसमें आपके कम से कम लगते हैं यानी आपके बर्तन भरेंगे नहीं ज़्यादा तो इस तरह से रुखसाना है जी लाहौर से उनसे करेंगे बात असल वाले क्या हाल है ठीक है बिल्कुल ठीक हूँ आप सुनाए कैसी हैं अल्लाह का शुक्र ये जिंदगी में पहली बार मेरी कॉल मिली अच्छा तो मैंने कोशिश की मगर आपसे मेरी कभी बात नहीं अरे मैं गले लगा के आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में बस समझे मैंने आपको गले लगाया ठीक है हाँ बोले हाँ जी मैंने आपसे दो चीजें पूछी एक तो जब मछली को बेसन लगा के पकाते हैं हाँ। तो मेरे फिर अंदर से थोड़ी सी ना सही नहीं होती क्या हो जाता है उसमें बू आती है कच्ची रहती है या बू आती है होती है ना वहाँ से ना वो कच्चा पन देती है अच्छा कच्चा पन देती है ठीक है और दूसरा ये जो छोटे छोटे किचन में कीड़े निकल आते हैं ना इसके बारे में मैंने बोला इससे मैं बहुत परेशान हूँ क्या है कॉकरोचेज है या किसी और किस्म के हैं नहीं नहीं छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक से होते हैं अच्छा बारीक होते वो एक्चुअली जहाँ पे भी गिलाहट होगी ना वहाँ पे आएंगे सिंक में से आते हैं ज्यादातर हाँ जी ठीक है ना हाँ 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 चलो ठीक है जो मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है ना ताकि जिंदगी आसान हो जाए बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और पहली बार कॉल किया था तो भाई गले तो लगाना था ना तो मैंने आपको गले लगा लिया प्यार कर लिया और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल किया अच्छा जी ये तमाम स्पाइसेस थे हमारे जो कि हमने मलाई बोटी में लगाए हैं ठीक है जी तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और मैं अब क्या करूँगी अब यहाँ पर भाई यहाँ पर भाई हम केक का काम करेंगे अच्छा क्रीम डालिए मैंने क्रीम टेट्रा पैक की डाली अच्छा फ्रेश क्रीम का मिलना तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया है फ्रेश क्रीम में भी मिलावट हो गई है कि मैं कहती हूँ यार अब कहाँ जाएंगे हम लोग ताज़ा क्रीम का क्या करें हम ताज़ा क्रीम के लिए क्या करें या तो अपने घर में गाय भैंस पाल लें और फिर अपने लिए क्रीम हम खुद ही निकाल लें हाँ यही करना पड़ेगा अगर ऐसा हो जाए ना मुझे मिल जाए मैं आपको क्रीम बनाना बता दूँगी ठीक है ना अच्छा जी यहाँ पर मैं सामान सारा रखती जा रही हूँ जो जो चीज़ें हमको चाहिए केक बनाने के लिए ये बहुत ही लजीज खूबसूरत केक है तो ये सारी चीजें लगा लूं कि आपको आसानी हो जाए चलिए भाई अच्छा सामान पहले लिखने का प्रोसीजर मैं बाद में शुरू करूंगी इस वजह से कि क्योंकि ब्रेक आ जाएगी फिर मुझे रोकना पड़ेगा हाँ सिर्फ एक काम मैं ये करूंगी एक काम मैं ये करूंगी कि यहाँ पर मेरे पास मक्खन है ये तकरीबन सौ सवा सौ ग्राम के बराबर और प्याली में अगर करेंगे तो आधी प्याली से आधी प्याली मैंने लिखा है लेकिन उससे ज़रा सा कम होगा तो चले जी इसके बारे में कौन से केक के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद जी वापसी हो गई है ब्रेक से बस मैं ये हटा रही हूँ बुझ चुका बिल्कुल ही बुझ गया है तो हटा दिया मैंने अच्छा ज़रा सा मैं इसको चला भी देती हूँ थोड़ा अप एंड डाउन कर दें इसको ताकि चिकन अपने तौर पे पकता रहे दही और क्रीम डाली गई है किसी भी लिक्विड की हमें ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा चिकन का अपना पानी उसको पकाने के लिए बहुत काफ़ी है बहुत ही अच्छी नर्म बनती है और इसको आप पूरी पराठे के साथ पूरी के साथ चपाती नान जिसके साथ भी खाना चाहें या एज इट इज़ भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं चले जी ये मैंने कर दिया कवर करूंगी मैं इसे 
और ये पकती रहेगी बस अब छोड़ देते हैं अब आते हैं जी केक की तरह अच्छा यहाँ पर जो मक्खन लिया हुआ है मैंने ऐसे तो 100 ग्राम तक आप ले लीजिए आपको मैं मक्खन हमेशा वजन में बताती हूँ इस वजह से कि बाजार से आपको वजन में ही मिलेगा ठीक है अच्छा यहाँ पर आधी प्याली चीनी है जिसको कि मैंने पीस लिया है अच्छा मैंने क्या किया है इसमें ऑरेंज का छिलका यानी कीनू है या फ्रूटर है उसका माल्टा है कुछ भी उसका छिलका ले ली ये थोड़ा सा छिलका मैंने ले लिया तकरीबन डेढ़ दो चाय के चमचे के बराबर होगा तो तो ये मैं इसमें शामिल करूंगी और चीनी और मक्खन को हम एक साथ ही बीट कर लेंगे ये काम आप हाथ से कर सकते हैं मतलब अपनी उंगलियों से ऐसे कर सकते हैं या अगर आपके पास फेंटू है तो आप फेंटू भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए जी पहले मैं ज़रा सा इसको मिक्स कर लूँ क्योंकि भाई चीनी जब उड़ेगी तो यहाँ तो धुआं 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 हो जाएगा क्या हो गया भाई खूब उड़ रहा है भाई के मक्खन आधा ही रह जाएगा <laughs> जगह साफ है भाई मैं उठा रही जो उठा सकती जो मोटा मोटा है ना उसको है ना उसको उठा देते हैं अच्छा तीन अदद अंडे हैं इनको मैं निकालती हूँ अच्छा अंडे ना फेंट लिया करें मुझे बेहतर लगता है ये तरीका तो फेंट कर डालने से मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होता है और आपको उसमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं साथ साथ लिखते जाइए 100 ग्राम मक्खन है आपके पास आधी प्याली चीनी है और इसमें मैंने लीम के छिलके वो लीम कह रही है इसका ऑरेंज के छिलके को को तकरीबन दो चाय के चमचे आपको ऑरेंज का छिंच का छिलका इसमें चाहिए और और तोड़ लेती हूँ सारे तोड़ लेती हूँ तो उसे ये है कि एकदम से हम अपना काम शुरू कर देंगे अच्छा अगर आप घर में ना एक विस्क आप लोग ज़रूर रखें उससे बड़ी आसानी हो जाती है और उससे ये होता है कि आपको केक वेक कुछ भी बना रहे हैं ना तो उसके लिए आसानी होती है अच्छा जी बहुत ही ज़रा सा पिंग आप जो बॉटल में आता है वो भी डाल सकते हैं और आप इसमें जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं ठीक है वनीला एसेंस है अच्छा मैंने उसमें लेमन का एसेंस भी लिखा हुआ है रेसिपी में तो मैंने क्योंकि इसमें ऑरेंज का छिलका डाल दिया लेमन का या ऑरेंज का छिलका डाल सकते हैं आप तो आप इसमें आ, अगर छिलका डालेंगे तो फिर आपको लेमन एसेंस की ज़रूरत नहीं है और तो अगर छिलका नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप लेमन एसेंस के चार पांच कतरे डाल दीजिए और एक चाय का चमचा आप इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अब मैं मिक्स करूँगी चलिए जी और अंडा डालेंगे और साथ ही स्क्रैपर को भी यूज करेंगे क्योंकि इसको इकट्ठा किया जाना जरूरी होता है अच्छा डेढ़ प्याली मैदा मशीन में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ प्रोग्राम में क्योंकि टाइम नहीं है अगर मैंने बीट करना इसको शुरू किया तो एंड तो एंड आ जाएगा और हल्के हल्के जो आप मिक्सिंग करते हैं सबसे ज्यादा बेहतर रहती है चलिए जी तीनों अंडे मुक गए इसमें मलाई बोटी तो अपने जलवे दिखा रही है भाई मक्खन चीनी ऑंडे सब बीट हो गए अब क्या है मरहला डेढ़ प्याली मैदा है और इसमें एक चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर इन दोनों को मिला देंगे और एक चुटकी नमक नमक मैंने डाल दिया इसमें दो चुटकी आप नमक के डाल दीजिए 
अब वो इतने से के लिए मैं प्याला रखूंगी यहाँ इसको अच्छा से मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद बेकिंग पाउडर है सोडा है दोनों में से जो चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हो कोई सी भी चीज़ तो उसको आप अच्छा सा मिक्स करेंगे ठीक है जी अच्छा इसके अलावा यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये जरा अशरफी लच्छा ठीक है ये है हरा लाल सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं डेढ़ प्याली मैदा है एक चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर दो चुटकी इसमें है नमक और इसके अलावा ये फ्रूट है इसको जरा मैं बंद कर दूं क्योंकि इस वक्त मैं इसको अटेंड नहीं कर सकती हूं अच्छा जी अब जो ये चीजें हैं हमारे पास इसके अलावा दो खाने के चमचे हैं ऑरेंज जूस ताजा ऑरेंज जूस है ठीक है जी ये मैं इसमें शामिल करूंगी जरा सा मिक्स कर देते हैं मशीन का काम खल्लास अब नो मोर मशीन ठीक है अब काम है हाथ से किसी दिन मैं आपको ना लाल आटे का सिखाऊंगी अब ना जिंदगी से वाइट आटे को माइनस करें वाइट आटा जैसे या मैदा कम से कम रखें उसको कम से कम एकदम तो खत्म नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल अपनी अपनी सी कोशिश होनी चाहिए तो उससे ये होता है कि जितना भी हम बच सकें सफ़ेद आटे से क्योंकि सारी रिफाइंड चीज़ें जितनी भी हैं ना ये सेहत को कायम नहीं रहने देंगी कि पीछे पीछे भाग रही किसकी सेहत अच्छी है चलो भाई मैदा खाओ चलो भाई सफ़ेद चीनी खाओ ठीक है ना अच्छा नमक के बारे में भी मैंने नोटिस किया ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने नोटिस किया कि जो रिफाइंड नमक होता है चले जी ब्रेक आगे नमक की बात करी तो ब्रेक आगे तो चले जी नमक के बारे में बात करेंगे केक के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद 